to us Democracy Now! Soy Amy Goodman con Juan González. A medida que masivas protestas antigubernamentales se desatan en todo el mundo, desde Chile hasta Hong Kong, Irak, recordamos las históricas manifestaciones que tuvieron lugar en Puerto Rico hace solo unos meses y lograron forzar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló el pasado julio. Las protestas fueron impulsadas en parte por varios reportajes del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, que publicó cientos de páginas de mensajes entre José y yo y otros funcionarios del gobierno. La revelación de esas conversaciones se conoció como Ricky Leaks. Los documentos filtrados exponían la corrupción dentro del gobierno puertorriqueño y revelaban que Rosselló se había burlado de las víctimas del huracán María. Los mensajes también incluían comentarios misóginos, homofóbicos, insultantes y violentos. Esta semana, el Centro de Periodismo de Investigativo de Puerto Rico recibirá el premio James Aronson para medios de comunicación de interés público por proporcionar información y análisis en profundidad vitales para la gente de Puerto Rico y Estados Unidos. Nos, nos acompañan tres miembros de la organización, la directora ejecutiva Carla Minet, el periodista Luis Valentín y la directora de desarrollo Rigel Lugo. Bienvenidos a Democracy Now! Vamos a empezar. ¿Nos puede explicar un poco de cómo fue que el centro se desarrolló como un centro de periodismo en la, en la isla? Eh, hace 12 años, dos periodistas investigativos, Oscar Serrano y Omaya Sosa Pascual, fundaron el centro como una organización sin fines de lucro para hacer trabajo de investigación periodística en un contexto donde los... Eh, las revistas, los periódicos estaban recortando sus espacios de investigación y de periodismo de profundidad. Eh, así es que eh, el centro pues, empezó a hacer un trabajo prácticamente único en el país, este, no solamente haciendo investigaciones, pero también con un componente de litigación en los tribunales, yendo a los tribunales a pedir documentos públicos y verdad este, a litigar. Eh, además, el centro empezó a desarrollar hace ya varios años una división de entrenamiento para periodistas, un instituto de formación periodística en el cual formamos periodistas, no solo a los nuestros, sino a periodistas de Puerto Rico y del Caribe. Y en sus primeros días este, los políticos hablaban de ustedes como dos o tres gatos por ahí que no, sí, que no tenían es que, ninguna importancia. Pues, y ahora bueno, cómo hablan del centro. Tenían razón al principio, éramos dos gatos. Eh, realmente teníamos muy pocos recursos los primeros años eh, y tomó trabajo construir ¿verdad? una credibilidad y, y, y un nombre. Eh, pero fuimos creciendo y hemos estado creciendo con mucha fuerza en los últimos cinco años. Y, y bueno, los políticos ahora más bien... Eh, son un poco ¿no? temerosos del centro. <risa> Explain how you managed to bring down a government. You brought Explique down... cómo lograron tumbar al gobierno y derrocar al gobernador de Puerto Rico y a quien él mismo designó como sucesor. Su trabajo periodístico impulsó las protestas que derrocaron a ambos. Uh, people, uh, la gente, la gente eh, eh, logró la renuncia de Ricardo Rosselló y la renuncia de la mayoría de su gabinete. Eh, nuestro reporting lo que permitió es que la gente eh, tuviera la información que necesitaba eh, y pudiera ver en detalle cuán profundo era la corrupción, más allá de los insultos o de los memes o de eh, eh, la forma despectiva de hablar de distintos grupos como la comunidad LGBT, eh, los, las personas pobres, las mujeres, etcétera, los muertos. Eh, los muertos. Eh, así es que eh, realmente nuestro reporting lo que puso fue las condiciones y fue un detonante, pero definitivamente las protestas y el sostenimiento de, de protestas durante más de 15 días fueron un logro de los grupos, eh, las organizaciones de la sociedad civil y de la gente, especialmente de la gente joven y de las mujeres que fueron los, los que lideraron esas protestas. Y, y Luis, quería preguntarle en términos de... El... Eh, el esfuerzo que están haciendo ahora de los Chavos de María en, en su website, tratando de ver dónde exactamente 
están llegando los diner, lo, el dinero que supuestamente viene del gobierno federal. Es la importancia de ese proyecto. Yo creo que este, ese proyecto es, es un, un componente del centro de pre investigativo que, que, que recién este, se está inaugurando, como quien dice. Hay un sitio especial, un website, donde se está recopilando eh, toda la información eh, acerca del proceso de recuperación y cómo se está utilizando el dinero eh, a nivel local para, para, ¿verdad? para los procesos de recuperación después del huracán María. Este, este nuevo proyecto eh, combina ¿no? eh, lo que son historias que visibilizan los problemas que están pasando con este proceso, eh, las comunidades que están siendo afectadas, eh, cómo se está utilizando el dinero, las compañías que están logrando estos contratos y a la misma vez también incluye una serie de datos sumamente importantes para tanto para eh, desde un aspecto de política pública hasta un, un aspecto de acceso a información que la gente pues no tiene esta facilidad de estar este, eh, buscando estos datos que son tan técnicos, tan difíciles, este, que están en distintas partes y, y de repente pues ahora pues tienen un solo website que incluye todos estos datos, toda esta información que es sumamente importante, combinado con, con, con el trabajo de reportero y de investigación sumamente este, crítico para, para este momento de Puerto Rico en, en que está básicamente levantando levantándose todavía de lo que fue este evento atmosférico que fue devastador. Continuamos viendo activismo en Puerto Rico y en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York, donde la expresidenta del Consejo Municipal, Melissa Mark Viverito, y otras seis personas fueron arrestadas el 21 de octubre en una protesta en la cual se reclamaba que el Museo de Arte Moderno, MoMA, cortara sus vínculos con el consejero Steven Tannenbaum, cuyo fondo buitre posee al menos 2.500 millones de dólares de la deuda externa de Puerto Rico y se ha beneficiado de la crisis financiera de la isla. Golden Tree Asset Management es uno de los tres principales tenedores de deuda de Puerto Rico. Melissa Mark Viverito declaró, no podemos permitir que estas instituciones culturales se utilicen para blanquear dinero. Puerto Rico está sufriendo, la gente está perdiendo sus pensiones, se están privatizando los recursos, las escuelas están cerrando, estas prácticas deben terminar. Luis, hable de estos fondos buitres y bancos y de la importancia de exportar poner sus prácticas. Yo creo que, que, que esas manifestaciones son un perfecto ejemplo de, del sentir que hay eh, de, de que por muchos años estos fondos buitres y estas personas que estaban especulando eh, con lo que es la deuda de Puerto Rico hasta llevarlo a un punto donde Puerto Rico ahora mismo está sumamente endeudado, la gente está sufriendo, hay una, hay una agenda de austeridad en momentos donde la economía está sumamente frágil en, y, en, y en retroceso y, y, y manifestaciones como esa lo que hacen es visibilizar quiénes son los culpables de esto, quiénes están detrás de esto, por qué lo hicieron. Eh, por muchos años estuvieron tras bastidores y hicieron se hicieron de millones y millones de dólares y de repente ahora quieren recobrar millones y millones de dólares eh, de una isla sumamente empobrecida y, y, y que necesita ese dinero para tantas cosas, como por ejemplo la recuperación después del huracán, de María, del huracán María y para programas sociales que han estado sufriendo recortes, no desde que la Junta Fiscal empezó hace unos años, sino desde hace más de una década. Y, y, y yo creo que esas manifestaciones, debo decir que el, que el MoMA no es, lo, lo, no, no es el único, recientemente estuvimos en la Universidad de Yale, donde también hay movimientos pidiéndole a esa institución eh, que, se, que se deshaga de, 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 de esta deuda, de, 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 de poseer deuda de Puerto Rico, precisamente por el efecto que está teniendo los puertorriqueños y puertorriqueñas. Este, y y de, de verdad que pienso que, que, que lo que ha pasado ahora es simplemente se está haciendo visible y hay un sentir de que los responsables de la deuda, los responsables de haber llevado a Puerto Rico al nivel de endeudamiento que está ahora, deben pagar. Y, y, y no la gente de Puerto Rico sentándose en la mesa a negociar cuánto le van a dar a estos acreedores. No, aquí hay gente que tiene que responder mucho. No tan solo los fondos buitres, sino también la gente que estuvo en el gobierno tomando esas decisiones, eh, sabiendo lo que, lo que conllevaba este, endudarse a estos niveles. Yo quería preguntar, en, los no, en la década de los, de los 90, cuando el presidente Bill Clinton y Newt Gingrich, que estaban encargados del, con, del Congreso en esos tiempos, establecieron la Junta Fiscal para controlar la eh, Washington, D.C. Un requisito de la ley era que todos los miembros de la Junta tenían que ser residentes del Distrito de Colombia. Uh -huh. uh, ahora, cuando establecieron la, la Junta de Promesa, eh, ese requisito no existía y 
al principio mucha gente en Puerto Rico pensaba que la Junta iba a arreglar las cosas, que aquí venía el gobierno federal mm -hmm. para enderecer todos los problemas de los políticos corruptos de Puerto Rico. Sí. ¿Cómo es que la gente ve la Junta de Promesa hoy en día en la isla? Bueno, es interesante que precisamente hay un issue de, de discrimen y de pensar eh, que el pueblo de Puerto Rico sería incapaz de, de, del autogobierno, ¿no? Y esta idea de que ese requisito no está y son precisamente personas extrañas a, a la comunidad, al pueblo de Puerto Rico, quienes, quienes la mayoría de ellos, eh, eh, por lo menos, eh, vienen a tomar el control, de, de tomar las riendas de, de ese proceso. Y hasta se, se reúnen muchas veces en Nueva York, ¿verdad? Se han reunido de hecho, en Nueva York. Eh, para nosotros, como un centro de periodismo investigativo, investigativo, Investigando el tema de la deuda, hemos tenido que eh, incurrir en gastos onerosos para poder cubrir adecuadamente eh, esos procesos, porque se están llevando a cabo incluso fuera de la isla, eh, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Sí, bueno, y se creó, como dices, toda una narrativa, especialmente del Congreso y del gobierno federal, de que esta era la forma de aislar eh, la política partidista en Puerto Rico de las decisiones presupuestarias y fiscales del país. Este, Pero la realidad es que se sustituyó eh, una dinámica político-partidista local puertorriqueña por la dinámica partidista de Estados Unidos, donde las personas de la Junta fueron escogidas por los partidos demócratas y republicanos y responden a las visiones de esos partidos y a los intereses electorales de esos partidos. Así es que, en realidad, en el fondo, no hubo un proceso de escoger gente independiente, con criterio propio, eh, con formación académica adecuada eh, o expertise profesional adecuado para tomar decisiones fiscales. Se escogió a unas personas por sus relaciones políticas con los partidos de Estados Unidos. Y a eso que, como bien dice, al principio había una expectativa de que llegaba esta junta, que le iba a arreglar todo, que viene el gobierno federal, van a poner la casa en orden. Yo quisiera que vieran cuál es el sentir ahora de los puertorriqueños y puertorriqueñas sobre esa junta. Su popularidad ha bajado estrepitosamente. Eh, todas las encuestas que se han hecho que mostraban cierto apoyo eh, en su inicio, ya no es así. Y lo que tiene ahora es que la gente se ha dado cuenta que en realidad no ha cambiado nada, que se está añadiendo más burocracia y más... Este, dinero público. Y más, exacto, usando dinero público para sufragar estas operaciones. I don't think people realize Muchas personas no son conscientes de la situación de Puerto Rico en lo que respecta a sus derechos electorales. Ustedes pueden votar en las primarias, pero no en las elecciones generales. ¿Cómo es posible? Cuando comparas a Puerto Rico con Estados Unidos, es una de, la, de las inequidades este, eh, políticas fundamentales, ¿verdad? Para la gente que aspira a que Puerto Rico sea un Estado, parte de Estados Unidos, pues definitivamente eso es parte de su discurso y de sus reclamos. ¿no? y la razón por la que eh, plantean que la estadía sería una salida. Y para la gente que eh, tiene otras perspectivas, bien sea eh, inde de independencia o de Estado Libre Asociado, pues también utilizan esa razón para plantear de que, que las de muchas de las decisiones que afectan al diario de la gente en Puerto Rico se están tomando fuera de la isla, en el Congreso esencialmente, o en la forma en que los fondos federales llegan a Puerto Rico, que también determinan política pública. Eh, así es que hay unos temas de, de desigualdad, ¿verdad? Y que, que se enmarcan en el tema del colonialismo, porque al fin y al cabo, pues eh, eh, tenemos un problema histórico de, de, de colonialismo que se manifiesta en todos los niveles de, de, de la vida en Puerto Rico. En 2008, Obama y Hillary Clinton visitaron Puerto Rico durante la campaña de las primarias porque la diferencia entre ambos era muy ajustada. Pero en las elecciones generales, los candidatos no van a Puerto Rico porque ustedes no pueden votar. Si eres un desplazado a causa, por ejemplo, del huracán María y te conviertes en residente de Estados Unidos, entonces sí puedes votar. Así que los puertorriqueños pueden cambiar el resultado de las presidenciales en este momento. Hay una expectativa de que 
que los puertorriqueños en ciertos bolsillos pueden eh, ser determinantes en una elección. Eh, y definitivamente pienso que sí, que, que hay una, 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 un potencial ahí en términos electorales eh, que, que puede ser interesante para estas próximas elecciones en Estados Unidos. Eh, definitivamente la forma en que esta administración, el presidente Trump, eh, ha, ha manejado el tema de Puerto Rico, le, le va a tener que costar votos, sin duda. Quería preguntarle en términos de representación política y, y el papel de la diáspora puertorriqueña aquí en Estados Unidos. Hoy en día hay, este, son cuatro ahora este, puertorriqueños sí. congresistas. Está Darren ah, Soto ah, en, ah, en ah, la ah, Florida, ah, está uh, Nidia. Eh, uh, Didia Velázquez, todavía está José Serrano y Alexander Ocasio Cortés. Son cuatro puertorriqueños sí. que eh, representan comunidades aquí en Estados Unidos, pero en Puerto Rico hay solamente un comisionado residente que no tiene no, voto. Que no tiene voto. Uh -huh. este, el papel de la diáspora puertorriqueña acá en Estados Unidos en términos de forzar al gobierno de bregar con los issues de Puerto Rico. Pues yo creo que hay que decir que hay que reconocer que la comunidad puertorriqueña en, en Estados Unidos está bastante dispersa, eh, está poco organizada. Eh, políticamente especialmente hay unos lugares donde sí se siente un, un nivel de organización más sofisticado como Chicago o incluso podríamos hablar de Nueva York eh, pero eh, la realidad es que es muy difícil o por lo menos nosotros yo no percibo que existe una estrategia concertada de cómo ma manejar ¿verdad? la agenda eh, puertorriqueña en Estados Unidos. Está muy fragmentado, muy disperso eh, y en ese sentido hay mucho trabajo que hacer, yo pienso, este, ¿verdad? Para, para generar cambios políticos significativos para los puertorriqueños. ¿Cómo ha afectado la crisis al asunto del estatus de Puerto Rico? Esto es algo de lo que Juan habla extensamente en charlas por todo el país y en Democracy Now! Puerto Rico es ahora un estado libre asociado, pero podría ser un estado y además existe un movimiento por la independencia. ¿Ha variado algo la popularidad de cada una de estas opciones? ¿Habrá un plebiscito? ¿Qué está pasando en el Congreso de Estados Unidos? Recientemente este, se estaba hablando de que se está nuevamente eh, planteando la posibilidad de hacer un plebiscito estadidad, sí o no. Eh, se han hecho y se han, han, han habido intentos anteriores de, de votaciones donde pues, eh, se ha planteado esta pregunta de distintas maneras y la realidad es que no pasa nada. Yo pienso que, 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 que el caso sigue siendo el mismo. Eh, se pueden plantear todos estos tipos de plebiscitos, pero a la hora, la verdad, estamos hablando de una relación colonial. Y, y cuando hablamos de una relación colonial, pues la metrópolis de Estados Unidos eh, tiene mucho que decir y hay que ver qué están este, dispuestos a, 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 a dar o, 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 o el que maneja y el que decida al final del día, pues hay que preguntarse si son los puertorriqueños. Es el Congreso de Estados Unidos. Este, yo pienso que estos, estos plebiscitos y estos votos pues son mucho este, lip service, como, como bien dice, o sea, es, es, es para las gradas, como decimos nosotros, eh, con, con fines eh, puramente políticos eh, y que... Y que Tú los ves pasando cada, este, en cada ciclo este, electoral y, y, y a la hora de la verdad, pues en realidad pues, es no el Congreso nada. de Estados Unidos bajo la cláusula eh, territorial la que tiene la, la, la decisión al final del día. ¿sabes? Last question on the issue of sustainability. I mean, your island could be the model not only for the United States, but for Última the pregunta sobre sostenibilidad. Su isla podría ser un modelo no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo. La red eléctrica quedó completamente destruida tras el paso del huracán María y ahora, con el sol que baña la isla, podrían ser un modelo de energía renovable, pero no parece que Puerto Rico vaya en esa dirección. ¿Qué impide que así sea y qué posibilidades hay de que esto ocurra? Uh, bueno, yo pienso que los in el interés privado de las compañías petroleras, por una parte, y las, ca las compañías de gas natural que están tratando de, 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 de venderse verdad como un, como un proceso intermedio de transición hacia las energías renovables, eh, son un interés muy poderoso en el país. También, en términos generales, eh, eh, no ha habido una visión de política pública del gobierno hasta este punto que realmente le apueste 
a un cambio importante de, de esta, para moverse a las renovables. Así que mientras no haya una visión verdad de, de que Puerto Rico debe moverse hacia eso, pues lo que está pasando en el intermedio es esa, ese proceso de privatización, por una parte, y ese proceso de inversión de recursos públicos, de recuperación, para poner a una compañía, a la compañía eléctrica pública, en las mejores condiciones posibles para cuando se privatice. Eso, estamos haciéndole el juego a la industria privada en un sentido. Y además los eh, bancos y los inversionistas a largo plazo no, no ven ganancia de, este, de energía que viene del sol, porque no va a haber el dinero cada mes sí, <risa> en el bill que, sí, para hay sostener muchos los sectores, bonos. Las aseguradoras, <risa> sí. Hay muchos sectores que se benefician del status quo uh, así que eh, es muy difícil a, ahora mismo hasta que no venga eh, eh, una visión de política pública realmente comprometida con la energía renovable y sostenible eh, no, 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 no va a haber un cambio significativo, aunque hay unos esfuerzos comunitarios bien importantes. Sí. Eh, hay unos grupos este, eh, ambientales juntos. y comunitarios y de ciudadanos que están implementando la energía solar en sus, en sus entornos más inmediatos. Y eso uh -huh. ha generado, sí, un cambio. Eh, pero no es un cambio masivo, vamos a decirlo así. Y mientras tanto estamos a dos años del huracán, el sistema está sumamente frágil y quizás eso, esos bolsillos que sí han logrado eh, a través de su activismo eh, comunitario adelantar proyectos de energía solar, por ejemplo, quizás estén en una mejor posición que el resto del país, eh, que si viene otro huracán y todavía estamos en temporada de huracanes, probablemente... Eh, bueno, le quiero dar las gracias a Carla Minet, Luis Valentín y Rígel Lugo del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico por estar con nosotros. Muchas hoy. Gracias. gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Okay.